மார்னிங் சுவிட்சர்லாந்துல இருக்கோம் லூசன்ல இருக்கோம் இன்னொரு ஒரு சூப்பரான நாளா இருக்க போது இன்னைக்கு ஆக்சுவலா வந்து நம்மள இன்னொரு நல்ல உள்ளம் கூட்டிட்டு போக போறாரு நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஜெர்மன் பிரான்ஸ் சுவிஸ் இந்த பார்டருக்கு போயிட்டு அங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு சோ அந்த இடத்துக்கு போக போறோம் நிறைய இடங்கள் போறதா பிளான் நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்ட அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் சோ நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்களா இந்த நாள டைம் இப்ப வந்து நைன் எயிட்டீன் டெம்பரேச்சர் இங்க வந்து சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் லெட்ஸ் கோ எப்படி இருக்கீங்க சார் உங்களை சந்திச்சது ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரெண்டு மூணு நாளா நம்ம சந்திக்கணும்னு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் தள்ளி போயிட்டே போகுது பாத்துட்டு இருக்காங்க ஹாய் சொல்லிடுங்க பெர்னாண்டோ சார் அவர் வந்து ரெண்டு மூணு நாளா அவரை சந்திக்கணும்னு வந்து முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கோம் பட் நான் வந்து வேற ஒரு ஊர்ல இருக்கேன் சார் வந்து இங்க இங்க இருக்காரு ஸோ அப்படியே டைம் தள்ளிட்டே போயிடுச்சு ஃபைனலி மெட்டும் நீங்க நீங்க போங்க சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் பிள்ளைங்களா <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> 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 படத்துல நடிச்சோம் நான் பாக்குறேங்க ஆனா உங்க ஃபேஸ் ஃபெமிலியரா தான் இருக்கு மகந்தா அதுல வில்லன் நான் பாக்குறாரு நீங்க பாக்குறாரு டூலயா டூல் பார்ட் டூ இதுல இந்த படத்துல ஷூட்டிங் இருக்கு வில்ல இல்லங்களா இல்ல நீ நானா நானா இல்ல ஓகே ஒரு சர்ச் சீன் வரும் அது ஓகே ஓகே சூப்பர் சோ இங்க இங்க பார்க்கிங் வந்து காயின் தான் போடுறீங்களா கேள்விப்பட்டேன் <laughs> 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 ட்ராஃபிக் ரூல்ஸ் அதான் சார் சொன்னார்ல இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் எடுத்தாலும் இப்போ நீங்கள் எந்த கண்ட்ரிக்கு போகிறீங்களோ அந்த ரூலை வந்து படிச்சுட்டு வாங்க எஸ்பெஷலி ஸ்விஸ் மாதிரி நாடுகள்லாம் வந்து நம்மளால வாழ்க்கை ஃபுல்லாகவே பே பண்ண முடியாது மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா முக்கியம் <laughs> 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 அப்ப நாலு லாங்குவேஜும் அபிஷியல் லாங்குவேஜ் அபிஷியல் லாங்குவேஜ் நோட்ல இருக்கு நாலு ம் انا படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லல படிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல 
ഇത് ഇറ്റാലിയും ഫ്രഞ്ചും ഇത് ജർമ്മൻ ഇങ്ങോട്ട് റൊമാണിഷിലെ ബാങ്ക മത്സരണ്ട സ്വിസ്ലാൻഡ് ഇത് റൊമാണിഷ് അപ്പൊ നാല് ലാംഗ്വേജിലെ ഇത് ഇതാണ് ലൈൻ മോണിമെന്റ് മഹാബലിപുരം സ്റ്റോറി അവ എഴുതിയിരിക്കാൻ I never see that thing without it at all because you know the legend uh, when i saw this the first actually and the pinadi paare singam idu vande thaniya anga singam singathinude sele vande thaniya kondu poi vekkala ayya sonnarla so adu vande indha paareyoda serikirukanga nama mahabalipuram la la andha sirpangal irukku la andha maadhiri so andha singathla pathinga appadina kathi kutna maari indha vaitru pagudhil irukku la ஸோ அது வந்து இங்கே வந்து இந்த லூஸ் நம்ம ஊரில் அந்த அரசுகள் இருந்ததில் பேரரசு சிற்றரசு அந்த மாதிரி வந்து அரசாட்சி நடந்துட்டு இருக்கிறப்போ போரில் வந்து இந்த சிங்கம் வந்து தன் மேலே அந்த கத்தி குத்தை வாங்கி காப்பாற்றிருக்கிறதா வந்து ஒரு கதை வரலாற்று கதை இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஹானர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சிங்கம் வந்து இங்கே இந்த மாதிரி செதுக்கியிருக்காங்க இதில் எல்லாம் வந்து கொயின்ஸ் இருக்கிறது தெரியுதா உங்களுக்கு ஆ தெரியுதுங்க அவங்க வந்தால் இங்கே வந்து கொயின்ஸ் போட்டுட்டு போவாங்க ஒன்று நினைச்சு அது காரியம் சக்சஸ் ஆகுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அவங்க ஒரு கம்பெனி மூலமா வந்திருக்காங்க இப்போ நீங்களும் வந்து இந்த குரூப் டூர் வரணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய டிராவல் பார்ட்னர் ஜிடி ஹாலிடேஸ் நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் குரூப் டூர் ஹனிமூன் சோலோ எதுனால அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க குரூப் டூரா வந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வித் கைடோட அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் மலை வியூ எவ்வளவு அழகா இருக்குது பாருங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான டவுனுங்க லூசன் இங்கே நைட்லேயும் வாக் பண்ணி போய் காமிக்கிறேன் இந்த லேக் அந்த இந்த நியூயார்க் நகரம் சாங்லாம் எடுத்த இடம் அதெல்லாம் நைட்டில் போய் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஹோட்டலு இந்த லேக் வியூவில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஹோட்டலு கவிஞர் வைரமுத்து அவர்கள் கூட வந்தார்னா இங்கே தான் ஸ்டே பண்ணுவார் நம்ம அங்கிலும் மீட் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறாங்க அப்படி என்ன தான் அந்த ஹோட்டல் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு எட்டு பார்த்துட்டு போயிடுவோமா It's with a French balcony, a closed bathroom and lake view. So you cannot step outside on the balcony. Or lake view deluxe with also a French balcony, lake view and an open bathroom, but a bathtub. Okay, so how much that the last category you said? The last one okay, with so. the open bathroom is um, for two people including breakfast. மொத்தம் மூணு கேட்டகரி இருக்காங்க ரூம்ஸ் அதில் கடைசியாக சொன்னது எவ்வளோன்னு கேட்டேன் சும்மா நம்ம ஆட்கள் எவ்வளோ தான் கொடுத்து இங்கே ஸ்டே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலான்னு சொல்லி அது வந்து அரௌண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃப்ரேங்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கன்வர்ஷன் நான் சைடில் ஒரு <laughs> 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 போலாங்க இது தெரியுதா என்னன்னு இது வந்து என்னன்னா சுரங்கம் தோன்றுறது கண்டுபிடிச்சிருக்கு பாஸ்கரன் படத்துக்கு இந்த ஆரியாவும் நயன்தாராவும் ஆடுறாங்க 
இந்த இடத்துல அங்க இருந்தா அந்த இது முழுக்க தெரியும் பார்த்துங்க மக்களே ஐயா சொல்றதெல்லாம் டக்குன்னு அந்த அந்த டைம்ல ரெஃபரன்ஸ் நோட்ஸ் எடுத்துக்கங்க அதுக்கப்புறம் போயிட்டு அந்த பாட்டு பாருங்க இப்போ நம்ம லூசன்ல இருந்து பாசல் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் நூத்தி ஒரு கிலோமீட்டர்ஸ் இது ஒரு ஹைவே இது வந்து ஏ டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்க ஹைவேல பாத்தீங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் ஸ்பீட் லிமிட் நூத்தி இருபது கிலோமீட்டர்ஸ் சுவிஸ்ல ஜென்ரலா ஸ்பீட் லிமிட் பிப்டில இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் சில இடங்கள்ல ஸ்கூல் மாதிரியான ஏரியாக்கள்ல தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி கூட இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் தேர்ட்டி பார்த்தேன் மினிமம் இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கிற ரூட்ல வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி நூத்தி ஒரு கிலோமீட்டர்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு மணி நேரத்துல நம்ம போய் ரீச் ஆயிடலாம் இங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்பீட் லிமிட் அப்படின்னு சொன்னல இதுவே பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இட்டலியில ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து ஸ்பீட் லிமிட்டே இல்லாத ரோடும் இருக்குதான் எவ்வளவு ஸ்பீட்ல வேணாலும் போய்க்கலாமா தெரியுதுங்களா நம்ம இப்ப கோட்டுக்கு இந்த சைடு போயிட்டு இருக்கோம்ல நம்ம போயிட்டு இருக்கிற டைரக்ஷன் வந்து பிரான்ஸ் அந்த போர்ட் பார்த்தோம்ல செவன்டி அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க அந்த சைடு ஆப்போசிட்ல வருது இல்ல அது வந்து ஸ்விஸ் அப்படிங்கிறாரு ஸோ இந்த சென்டர் இந்த பார்டர் கோடு இது இப்ப நம்ம யூரோ ஏர்போர்ட் குள்ள நுழையிறோம் இந்த ஏர்போர்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பார்டர்ல இருக்குங்க இந்த பார்டர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணு ஊர் இருக்குது பாசல் பாசல் அப்படிங்கிறது சுவிஸை சேர்ந்தது மிலோஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பிரான்ஸை சேர்ந்தது ஃப்ரீபர்க் அப்படிங்கிறது வந்து ஜெர்மனியை சேர்ந்தது இந்த மூணு ஊர் தான் இந்த பார்டர்ல இருக்குது ட்ரை பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மூன்று நாடுகளும் இணைந்து இந்த ஏர்போர்ட் ரன் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க இங்க மேல போட்டிருக்காங்க பாருங்க பாசலுக்கு மேல சி ஹெச் அப்படின்னா சுவிஸ் எஃப்னா பிரான்ஸ் டினா ஜெர்மனி ஏர்போர்ட்ல இருந்து இந்த டைரக்ஷன்ல போனோம் அப்படின்னா இந்த மூன்று நாடுகளுக்கும் போற ரோடு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது ஏர்போர்ட் பக்கத்துல போயிட்டு அகெயின் நம்ம சுவிஸ் வழியா இப்போ பிரான்ஸ்குள்ள நுழையிறோம் தெரியுதுங்களா பிளாக் இப்ப நம்ம நுழைய போறது பிரான்ஸ் அவ்வளவுதான் நுழைஞ்சிட்டோம் பிரான்ஸ்குள்ள ஸோ இப்போ நம்ம நிற்கிறது வந்து ஃப்ரான்ஸு ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ரெஸ்டரண்ட் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் சாரு ஸோ அங்கே போய் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம்லாம் வந்து நம்ம இங்கே இந்த நகரத்தை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் நம்ம சுற்ற போகிறோம் இந்த பார்டர் இந்த ஜெர்மன் பார்டர் கிராஸ் பண்ணுவோம் சில முக்கியமான இடங்கள் அதெல்லாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போய் சாப்பிட்டு வந்துடும் நீங்கோஸ் <laughs> <laughs> அதான் ஸ்விஸுக்கும் ஃப்ரான்ஸ்க்கும் வித்தியாசங்க ரெண்டுமே எக்ஸ்பென்சிவ் தான் பட் கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்விஸை விட ஃப்ரான்ஸ் வந்து விலை கம்மி ஸ்விஸில் ஒரு பீட்ஸாவே இருபது ஃப்ரான்க்கு மேலே போச்சு இல்லை ஃப்ரான்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பொஃபேவே வந்து பதினஞ்சு யூரோ தான் அண்ட் வெரைட்டிஸும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா ஸோ இங்கே இருந்தாங்க ஆரம்பிக்குது சார் எடுக்கிறாரு என்னென்ன இது 
இது சிக்கன்ங்களா இது பீஃபுங்களா இது கிழங்கு அது பீஃபா இது பீஃப் கிழங்கு இது பாய்சன் போட்டுருக்காங்க சார் நன்றி <laughs> <laughs> இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷு ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு எது வேணும்னு கேட்டிங்களோ அதை வந்து எடுத்துட்டு அது கொண்டு போய் அங்கே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதை சமைச்சு கொடுப்பாங்களாம் என்ன சாப்பிடுவீங்க இதில் அது என்னங்க ஓகே இது கனவாவா மேகி நூடுல்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க அது கோட் மாதிரி இருக்குங்க அது ஆட்டு ஆட்டுக்கறியா பண்டியாக பார்க்குறேன் என்ன பேர் அது இல்லை லேம்ப் சாப்ஸ் தான் போட்டிருக்கான் அண்ட் அதை முடிச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைடு வந்து ஃபுல்லாக சாலடு அண்ட் சாஸ் கெச்சப் அப்படியே டெசர்ட்டில் என்ன இருக்குன்னு காமிச்சிடுறேன் இதெல்லாம் அந்த ஜாப்பனீஸ் சுஷியா சுஷி கரெக்டா அங்கே தான் குக் பண்ணி தராங்களா ஓ எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி போட சொல்லிட்டீங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபோர்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் யூரோ யூரோஸ் ரெண்டு மணி வரையும் இங்கேயே சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் முடிஞ்சதுங்களா பிரமாதமாக இருக்கு சாப்பிட்டு சொல்லுங்க நீங்கள் சாப்பிட்ருங்க நீங்கள் நான் அப்புறம் எடுத்துகிட்டு வரேன் நான் கோக் தனியாக சொல்லியிருந்தீங்களா சார் நான் வந்து லைட்டாக அதை எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து சிக்கனு அண்ட் ஃபேவரட் ப்ரான்ஸு ரெண்டாக எடுத்துக்கிறேன் ஃபிஷ் உண்டு சிக்கன் உண்டு மட்டன் உண்டு கழிச்சோடு கழிச்சோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைலாக் ஞாபகம் இருக்குங்களா எப்படி இருக்குங்க நல்லா இருக்கு சூப்பராக இருக்கு மீட் ரோல் இந்த ஆம கொஞ்சம் எல்லாம் கிடைக்காதுங்களா சார் அந்த ஆம கொஞ்சம் அவிச்சு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவிச்சு வச்சு அதெல்லாம் கிடைக்காதுங்களா நல்லா இருக்குங்க நல்லா இருக்கா உப்புட்டவரை உப்புட்டவரை பிரான்ஸும் சூப்பராக இருக்கு ஸோ இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம சமைச்சிட்டு வந்தது நம்ம எடுத்து கொடுத்து அவங்க சமைச்சு கொடுத்தாங்க இது வந்து கோட்டு மட்டன் ஆட்டுக்கறி ஆன்ஸு சிக்கனு சும்மா அந்த சில்லி சாஸ் பார்த்தீங்களா சில்லி சாஸ் போட்டு அப்படியே சமைச்சு கொடுக்குறாங்க இது மட்டும் கொஞ்சம் அந்த கிரில் மாதிரி செஞ்சு கொடுக்குறாங்க யூரோப்பில் மிக முக்கியமான ஒரு இடத்துல நின்றுட்டுருக்கோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு ஃப்ளாகு பின்னாடி ஸ்விஸ்ஸு ஃப்ரான்ஸு ஜெர்மனி அண்டு யூரோப்பியன் ஸோ இந்த மூன்று நாடுகளுக்கும் காமனான ஒரு இடம் அதனால தான் இந்த நாலு ஃப்ளாக் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஒரு காமனான பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லை அதை வந்து ஜெர்மனில் ட்ரைலன் டெரெக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரையாங்கிள் அதாவது ஃப்ரான்ஸு ஸ்விஸ்ஸு ஜெர்மனி இது மூணும் கலக்கிற ஒரு முக்கோண பகுதி ஒன்று இருக்குது அதையும் போய் பார்த்துருவோமா ஸோ இது வரைக்கும் ஸ்விஸ்ஸு ஃப்ரான்ஸு பகுதிகளுக்குள்ளவே மாற்றி மாற்றி போயிட்டு வந்தோம் இப்போ அஃபீஷியலாக ஜெர்மனிக்குள்ளே நுழைய போகிறோம் முன்னாடி தெரியுதுங்களா இந்த மால் ஸோ இந்த மால் தான் ஜெர்மனிக்கான என்ட்ரன்ஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மாலினுடைய பெயர் ரெயின் சென்டர் அப்படின்னு போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெர்மனி அட்ரஸ் காமிக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான மால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே ஒரு வாக் போயிட்டு இதுக்கப்புறமா அந்த முக்கோண பகுதிக்கு போவோம் அஃபீஷியலி நம்ம வந்து ஜெர்மனிக்குள்ளோ கால் வச்சுட்டோம் 
ஸோ இந்த ரிவர் பக்கத்தில் அந்த ஷாப்பிங் மாலில் காமிச்சேன்ல ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஜெர்மன் ஜெர்மன் பாட்டு ஜ ஜெர்மனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆன மாதிரி பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எது பெருசாக எது ஜெர்மன் எது ஃப்ரான்ஸ் எது ஸ்விஸ்னே வந்து அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியல இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியுது இது பார்டரில் இருக்கிற ஊருங்கிறதுனால அங்கே போனாலும் வந்து மூணு ஃப்ளாகையும் வச்சுருக்காங்க ப்ளஸ் அந்த யூரோப்பியூனியன் ஃப்ளாகு ஸோ இங்கே வந்தாலும் வந்து அதே தான் ஸோ எல்லா சைடுமே வந்து அந்த நாலு ஃப்ளாகையும் வச்சுருக்காங்க இங்கே இருக்குது பாருங்கள் பின்னாடி பறவைகள் சிட்டுக்குருவிகள்லாம் கூட இருக்கு பாருங்க அபூர்வமா இருக்கு சிட்டுக்குருவிகள்லாம் பாக்குறது போலாங்களா ரைன் சென்டர் மால்ல இருந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டிரைவ் பண்ணி வந்தோம் அப்படின்னா ட்ரைலண்டரக் இது ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்த்தா ட்ரையாங்கல் அப்படின்னு வருது இங்கிலீஷில் ஸோ நான் மேப்பில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா ட்ரைலண்டரக்கு முன்னாடி இருக்கிறது டாஷ்லேண்டு அதாவது ஜெர்மனி இந்த பக்கம் இருக்கிறது ஸ்விஸ்ஸு இந்த ரிவருக்கு அந்த சைடு இருக்கிறது ஃப்ரான்ஸு ரிவருக்கு நடுவில் ஒரு கோடு போகுது தெரியுதுங்களா ஸோ இது மூணுமே ஒரு இடத்துல சென்ட்ரில் கலக்குது பாருங்கள் ஸோ அதனால தான் இது ட்ரையாங்கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பார்டர் ட்ரையாங்கிள்காக தான் இந்த இந்த ராக்கெட் மாதிரி தெரியுதா பின்னாடி ஸோ இதை வச்சுருக்காங்க அதில் மூணு கண்ட்ரினுடைய ஃப்ளாகையும் அந்த பார்டர் ட்ரையாங்கிளில் போட்டிருக்காங்க ஸோ பார்டர் ட்ரையாங்கிளில் கை வச்சுருவோமா ஓகே ஜெர்மன் ஃப்ரான்ஸு ஸ்விஸ்ஸு இந்த பக்கம் ஜெர்மனி இந்த மூன்றுக்கும் பொதுவான அந்த பார்டர் ட்ரையாங்கிளில் நம்ம நின்றுட்டுருக்கோம் இதுதான் அந்த ட்ரையாங்கிள் சரி ஓகே அப்படியே கிளம்புவாங்களா போகிற வழி ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுன்னா பார்த்துட்டு போவோம் இந்த பார்டரில் அப்படி இல்லைனா இன்னொரு ஒரு சூப்பரான ஒரு வியூ பாயிண்ட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம இருட்டுறதுக்கு முன்னாடி போனோம் அப்படின்னா அங்கே வியூ நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதை போய் பார்ப்போம் போகலாம் ஸோ ஸ்பீட் லிமிட் பற்றி நம்ம பேசிட்டு வந்தோம் இல்லைங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இந்த ரோடில் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி அண்ட் அப்பப்போ ரெடியூஸ் ஆகும் முக்கியமான இடங்கள் வரும்போது ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சட்டங்கள் இங்கே ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் அது எந்த அளவுக்கு கடுமையாக இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார் அங்கிள் அது என்ன தெரியுமா உலகத்திலேயே அதிகமான அபராதம் விதித்து கின்னஸ் ரெக்கார்டில் இடம் பிடிச்சதும் இந்த நாடு தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ஒருத்தருக்கு வந்து ஸ்பீட் லிமிட் எண்பது கிலோமீட்டர்ஸ்ல போக வேண்டிய இடத்துல நூத்தி முப்பத்தி ஏழுல போயிருக்காரு கெஸ் பண்ணவே முடியாத அளவுக்கு ஃபைன் சுமார் ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஒரு ஸ்பீட் வயலேஷனுக்கு போட்டு ஃபைன் அது கின்னஸ் ரெக்கார்டில் இடம் பிடிச்சிருக்கு அஃபிஷியல் சைட்லேயே போட்டிருக்காங்க அந்த லிங்க் நான் கே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க நம்ம இந்திய ரூபாயில் எவ்வளவு மதிப்பு தெரியுமா சுமார் ரெண்டரை கோடிங்க ஒரு வயலேஷனுக்கான ஃபைன் அண்ட் ஏற்கனவே அங்கிள் சொன்னார்ல இங்க உங்களுடைய வெல்த் அண்ட் உங்களுக்கு அந்த தவறுக்கான நோக்கம் சூழ்நிலை இதெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு ஃபைன் போடுவாங்க ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இங்கே சட்டங்கள் தண்டனைகள்லாம் ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் உங்களை நல்லா பார்த்துப்பாங்க அதையும் சொன்ன அவங்க வீட்டு பிள்ளை போல் பார்த்துப்பாங்க பட் தப்பு செஞ்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் நினச்சி கூட பார்க்காத அளவுக்கு தண்டனை இருக்கும் ஸோ இதிலிருந்து என்ன தெரியுது தண்டனைகள் கடுமையாக இருந்தால் தான் தவறுகள் குறையுது நிறைய ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் இதுதான் பிரச்சனை கரப்ஷன் சரி நீ முதல்ல ரோடை போட சொல்லியா அதுக்கப்புறம் வந்து தண்டனைகளை கடுமையாக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு கேட்குது முதல்ல அந்த ரோடை ஒழுங்காக போடுறவங்களுக்கான சட்டங்கள் கரெக்டாக இருக்கணும் அவர்களுக்கான தண்டனைகள் கடுமையா இருக்கணும் அங்கேயே கரப்ஷன் கமிஷன் அவங்க சரியா இருக்கணும்னா யார் சரியா இருக்கணும் அந்த தண்டனை கொடுக்கிறவங்க அண்ட் சட்டம் ஏற்றுபவர்கள் சட்டம் ஏற்றுபவர்கள் சரியா இருக்கணும்னா யார் சரியா இருக்கணும் சட்டம் ஏற்றுபவர்களை தேர்ந்தெடுப்பவர்கள் சரியா இருக்கணும் முதல்ல நீங்க சரியா இருக்கணும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி வெளிநாடுகளை பார்த்து ஏக்கப்பட்டுக்கிட்டே காலத்தை ஓட்ட வேண்டியதுதான் ஸோ ஆக்சுவலாக திரும்ப ஜூரிக்கு வந்துட்டோம் ஜூரிக்கா லூசன் வந்துட்டோம் லூசனில் வந்து லைட்டாக அப்படியே ட்ரிசில் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு நல்ல மழை வரும் போல் அப்படியே அங்கிள் வந்து ஒரு டீ சாப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னாரு ஏஷியன் சூப்பர் மார்க்கெட்டு ஸோ அதனால் டீ சாப்பிட்டு வந்துருக்கோம் சாப்பிட்டு வந்துடுவோம் உங்கள் பேர் சார் லக்வீந்தர் சிங் லக்வீந்தர் சிங் லக்கி எல்லோரும் லக்கின்னு கூப்பிடுவாங்களா நைஸ் யாழ்ப்பாணம் எங்கே சார் நீர்வேலி சரி சரி என்னென்ன மீன் இருக்குறாங்க 
ஏரியாவுக்கு நம்ம கடலா இருந்தாலும் அங்கிருந்து வர கடல் வருவீங்க <laughs> 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 எப்படி இருக்குங்க சார் நீங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் தான் சொல்லுங்கிறீங்களா நீங்கள் டெய்லி சாப்பிட்றீங்க ஓகே ம் நம்ம டேஸ்ட் சார் போகலாங்களா போகலாமா சிவாஸ் சல்லுன்னு கூட இருக்குது பக்கத்துலையே ஆ போகலாங்க வரோம் சார் தே நன்றி இங்க மசூதிகளும் இருக்குங்களா மசூதி பிரைவேட்டா தான் இருக்கு பெரிய மசூதி பெரிய ஹிந்து டெம்பிள் இருக்கு எல்லா மதமும் ஆமா ஆமாங்க பாத்துருக்கீங்களா நீங்க சார் வீட்டுக்கு போக விடையில போயிட்டு இருக்கு நன்றி எங்க இலங்கையில எங்க நீங்க மேல போவாது வைக்கல இந்த கெபில இருக்க மாதாவ நிறைய பேர் ஒரு ஆசையோட வந்து தரிசிக்கிற இடம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் முப்பது வருஷமா இருக்காங்க இப்பவும் வீக்ல ரெண்டு வாட்டி வந்துட்டு போறாங்க அவங்க இந்து அப்படிங்களா ஆனா இங்க வந்து ஜபிச்சுட்டு போறாங்க ஜபிச்சுட்டு போறாங்க நீங்களும் குடும்பத்தோட இங்க வரணும் கண்டிப்பா அதுல ஒரு பெல் அடிங்க ஓ இங்க இருக்காங்களா நான் படிச்சதே வந்து கிறிஸ்டின் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் டான்போஸ்கோ அதனால வந்து இதெல்லாம் எனக்கு வந்து எல்லாம் எல்லாம் தெரியும் எனக்கு நல்லா ப்ரேயர்லாம் கூட எனக்கு நிறைய தெரியும் பரலோகத்தில் இருக்கின்ற எங்கள் பிதாவே அதெல்லாம் ஃபுல்லாவே தெரியும் படுவதாக ரொம்ப அருமையான ஒரு இடங்க மாலை நேரம் டைம் இப்போ வந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் ஆக்சுவலாக ஸோ ஒரு அருமையான ஒரு இடத்துக்கு வந்தோம் திருப்தியாக இருக்குது காலையிலே வந்து சொன்னார் ஐயா இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில் நாங்கள் வர முடியல அண்ட் இந்த டைம் வந்ததும் நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலாக
இந்த வழிங்களா இல்ல திரும்ப இந்த சைடு போகணும் கீழே போயிட்டு அப்படியே போய் ஹைவே எடுத்துட்டு பைத்தியம்ட்டிருக்கு <laughs> 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 அப்படியே ஒரு மனம் குழம்புல நிலைமையில இப்படி ஐரோப்பால இப்படி தெரிஞ்ச இடத்துல கடைசியா வந்து இறந்த இடம் தான் இந்த பிலாத்தஸ் மலை அப்ப அதனாலதான் இந்த மலைக்கு பிலாத்தஸ் பேர் வச்சிருக்காங்க அப்ப அது ஒரு தௌசண்ட் இயரா பூட்டி கிடந்து யாருமே ஒருத்தரும் போக கூடாது ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் போர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸுக்கு முதல்ல இவங்க கிங் இங்கிலாந்து கிங் ராணி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க சுவிசுக்கு விஜயம் செய்த நேரம் அவங்க போகணும்னு ஆசைப்பட்டவங்க அப்ப அவங்களுக்காக திறந்து விட்டது அதுல இருந்து பொதுமக்களும் பாக்குறதுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க அந்த பிள்ளை சுமாரி சோ இப்போ வந்து இங்க நம்ம நிக்கிற இடம் வந்து பிலாட்டஸ் பிலாத்தஸ் சோ இது வந்து நம்ம யங் ஃப்ரோ போனோம்ல ஸோ அது மாதிரி ஒரு மலை மேலே ஸோ அதுக்கு வந்து இங்கேருந்து கேபிள் கார் போகுது மேலே கேபிள் காரில் போயிட்டு அங்கேருந்து ட்ரெயினில் கொண்டு போய் கீழே லூசன் ஆறு போகுது இல்லை ஸோ அந்த இடத்துல விட்டுருவாங்களாம் அந்த இடத்துலேருந்து அப்படியே க்ரூஸில் கொண்டு வந்து முன்னாடி அந்த நம்ம தங்கியிருக்கிறோம்ல அந்த இடத்துல விட்டுருவாங்களாம் பட் நம்ம இது போல் நம்ம ஏற்கனவே வந்து டாப் ஆஃப் யூரோப் பார்த்துட்டோம் நாளைக்கு வந்து மவுண்ட் டெட்லீஸ் போகிறோம் அது வந்து வேற லெவலில் இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படியே ரொட்டேட் ஆகும் அந்த அந்த ட்ராம் ஸோ அதனால் வந்து இது நம்ம போகல நமக்கு டைமும் இல்லை அங்க தெரியுங்களா ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் இங்க பார்க்கிங் பத்தி சொல்லணுங்க இங்க ஆக்சுவலா அந்த லைன் தெரியுதா இந்த மாதிரி எல்லோ லைன் இருந்தது அப்படின்னா பிரைவேட் பார்க்கிங் நீங்க எந்த இடத்துக்கு வரீங்களோ அவங்க அனுமதித்தால் நீங்க பார்க் பண்ணிக்கலாம் ஒயிட் இருந்தது அப்படின்னா பெய்ட் பார்க்கிங் இதுவே ப்ளூ இருந்தது அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் நீங்க ஃப்ரீயா பார்க் பண்ணிக்கலாமா தேங்க்யூ சோ மச்ங்க நீங்க <laughs> 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 நம்ம வந்து கிளம்பி நியூயார்க் நகம் சாங் ஷூட் பண்ணாங்களே ஸோ அந்த இடத்துக்கு வாக் பண்ணி போக போகிறோம் இங்கேருந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வாக்கு இப்போ டைம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நைன் தேர்ட்டி ஸ்விஸ் வந்து சேஃப் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் நடந்து போயிட்டுருக்கேன் தருணத்தில் கூலிர் காலம் கோடை எல்லாம் ஆகல சில்லுன்னு தான் இருக்குது நாலு டிகிரி செல்சியஸ் பட் செம பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இடம் என்ன இடம் கெஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம் நீங்கள் நியூயார்க் நகரம் சாங் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டுபிடிப்பீங்க ஸோ இங்கே தான் வந்து நியூயார்க் நகரம் சாங் ஆக்சுவலாக ஷூட் பண்ணாங்க நியூயார்க்கில் கிடையாது இந்த பிரிட்ஜ் மேலே தான் நின்றுருப்பாங்க ஸோ இந்த சைட்லாம் ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க இது மாதிரிலாம் நியூயார்க் நகரம் மட்டும் இல்லை நிறையா மூவிஸ் நிறைய பாலிவுட் மூவிஸ் நிறையா இந்த இடத்துல ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க காலையிலே வந்து நம்ம ஃபெர்னாண்டோ அங்கிள் சொன்னார்ல ஸோ இந்த இடம் தான் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது காலையில் இது ஒரு மாதிரியான அழகாக இருந்தது நைட்டில் வந்து இந்த லைட்ஸோட இந்த இந்த சைடில் அந்த கட்டிடங்கள் ஒட்டி அந்த லைட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதெல்லாம் அப்படியே இந்த தண்ணியில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்குதுங்க பாருங்கள் நீங்களே ஆ 
ஆக்சுவலாக வந்து இந்த நவம்பர் சமயத்தில் கிறிஸ்மஸ் வரைக்கும் கிறிஸ்மஸில் நியூ இயர் வரைக்குமே இந்த இடம் வந்து இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குமா அந்த கிறிஸ்மஸ் லைட்ஸ்லாம் போட்டு கிறிஸ்மஸ் டெக்கரேஷன்ஸ்லாம் போட்டு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் இந்த வருஷம் வந்து அதெல்லாம் லிமிட் பண்ண சொல்லிட்டாங்களாம் இந்த லைட்ஸ்லாம் வந்து நிறையா போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த யுக்ரைன் ரஷ்யா அந்த ப்ராப்ளம் போயிட்டுருக்குல்ல அதனால் அண்ட் அந்த தட்டுப்பாடுனாலையும் நிறையா காரணங்களால் வந்து அதை இந்த வருஷம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி குறைச்சிட்டாங்களாம் ஓகே அப்படியே சுற்றி நடந்து வந்தாச்சு மெயின் ரோட்டுக்கு உடன் பிரிட்ஜு அதுக்கு அந்த சைட்லேருந்து நம்ம அது மேலே ஏறி நம்ம நடந்து வந்திருக்கோம் ஸோ அப்படியே இந்த சைட் போனோம் அப்படின்னா இதுதான் அங்கே காமிச்சல பான் ஆஃப் லுசன் பான் ஆஃப் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பஸ் ஸ்டாண்ட்லாம் இருக்குது இந்த இடம் தான் சொன்னாங்க வில்லு படம் ஷூட்டிங்கு இது ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் ஆக்சுவலாக குட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட் இங்கே மோஸ்ட்லி வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இல்லை எல்லா இடங்களையும் எங்கெங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குதோ அந்த நகரத்துக்கு அது ஒட்டியே பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குமா அப்படியே மக்கள் வந்து ட்ரெயினில் வந்துட்டு பஸ்ஸில் ஏறி பக்கத்தில் இருக்கிற அவங்க ஊருக்கு போயிடலாமா ஸோ அவ்வளோ கனெக்டடாக வச்சுருக்காங்க அப்படியே பஸ் ஸ்டாண்டு இந்த ட்ரெயின் ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோட்டல் மனோபோல் சரி ஓகே போகலாம் டயானா ஓகே எப்படி இருக்கீங்க அவ்வளோ ஹலோ நான் உட்காரலாம் ஓ நீங்கள் தான் ரூட் ரூட்ல இருந்து வரீங்களா ரூட்ல இருந்து ஓகே ஓகே நைஸ் 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 டு மீட் யூ நல்லா இருக்கேங்க வணக்கம் 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 சார் வணக்கம் நைஸ் நைஸ் டு மீட் யூ இங்கே உட்காரலாங்களா இங்கே சரியா இருக்குமா கடைசியா நடந்த ஆறாம் மாசம் நடந்த அந்த பெரிய பிரச்சனை ஒண்ணு நடந்துச்சு அந்த நாட்டு பிரச்சனை பொருளாதார பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை வந்து நீங்க நினைச்சிருந்தா நீங்க ஊர்ல இருக்கிறவங்க உங்களோட காண்டாக்ட்ல இருக்கிறவங்கள்ட்ட ஒரு ஒரு சின்ன குட்டி வீடியோ எடுத்து போடுங்க நான் அதை போஸ்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் நீங்க அப்படி செய்யாம நீங்க திரும்ப அங்க போயிட்டு அதை லைவ்ல திரும்ப எங்களுக்காக அதை கண் நாங்களுக்கு அந்த டைம்ல எங்களுக்கு போகல அது போகலைண்ணா நீங்க இப்போ காட்டி நீங்க தானே அதை போஸ்ட் பண்ணிங்க அதுதான் எங்களுக்கு ரொம்ப மாளிகை போனீங்க அங்க போயிட்டு அந்த சுற்றுலா குடும்பத்தில் இருக்கிற பிள்ள மாதிரி சந்தோஷம் தமிழ் பேசுவீங்களா இந்த எபிசோட் இதோட முடிச்சுப்போம் ஆக்சுவலாக இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் காலையில் ஒன்பது மணிக்கு அங்கிளோட ஆரம்பித்த இந்த பயணம் நிறைய இடங்களுக்கு போனோம் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் நிறைய இடங்கள் பார்த்தோம் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தென் நம்ம மக்களை மீட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அப்படியே இந்த நைட் வாக் டைம் இப்போ வந்து டென் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு காலையில் வந்து அனதர் லாங் டே நாளைக்கு காலையில் மவுண்ட் அட்லீஸ்ட் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து திரும்ப வந்து பேக் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஜெனிவா போகிறோம் ஜெனிவாவில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நம்ம ஃப்ளைட் பிடிச்சி இந்தியா ஸோ இதுதான் பிளான் ஜெனிவா ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு போகிற வழியில் பேர்னு ஜெனிவா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம போவோம் ஸோ இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சீக்கிரமாகவே பார்க்குறேன் வெயிட்டு கோ ப